de Belém do Pará para Belém em Lisboa. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Portugal para eventos em torno da candidatura das práticas manifestações do culto de Nossa Senhora de Nazaré a patrimônio cultural e material da humanidade concedido pela Unesco. Uma chegada solene com batedores da polícia para receber a rainha da Amazônia no Mosteiro dos Jerônimos, onde fica para a veneração dos fiéis até a sexta-feira. A imagem peregrina foi trazida por integrantes da diretoria do Ciro de Nazaré e reitor da Basílica Santuário de Nazaré de Belém do Pará e acolhida pelo reitor da Igreja Santa Maria de Belém, Cônigo José Santos Ferreira. A estátua, que percorre ruas da capital paraense em grandes procissões, chega ao solo português a fim de fortalecer a cooperação entre o município da Nazaré e o estado paraense, em prol da candidatura do culto de Nossa Senhora de Nazaré a patrimônio cultural e material da humanidade. Iniciar pela maneira como fomos recebidos, Nossa Senhora hoje aqui com honras como de chefe de Estado, cortejo. Temos certeza que essa troca de experiências vai enriquecer muito a devoção mariana, tanto aqui quanto a nossa. Já a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é resguardada na Basílica do Pará e apenas desce do chamado Glória para o presbitério durante uma cerimônia própria no mês de outubro para as festividades do Sírio de Nazaré. É uma escultura em estilo barroco, confeccionada em madeira, encontrada por Plácido José de Souza no ano de 1700. Possui 28 centímetros de altura e apresenta traços de uma senhora portuguesa. E esta devoção Nossa Senhora de Nazaré foi levada até nós pelos portugueses. <risos> e que se tornou este grande fenômeno hoje que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Todos os anos o sírio de Nazaré em Belém do Pará reúne cerca de 2 milhões de pessoas sempre no segundo domingo de outubro. Uma festa que arrasta fiéis de todo o Brasil há mais de 200 anos. Uma devoção que chegou às terras paraenses através dos portugueses. Quem é de Belém do Pará, mas vive em Portugal há alguns anos, tem a oportunidade de se sentir mais perto da Nazinha, como é carinhosamente chamada, e matar a saudade do Ciro de Nazaré. Quando chega outubro, a gente sente o cheiro da casa, o cheiro da maniçoba, aquela família, aquele, aquele calor todo, aquela emoção de estar a casa movimentada, as famílias chegando. E hoje, e por incrível, depois que eu soube que ela vinha até aqui, eu senti isso dentro de mim, aquela emoção, sabe, de vir, de vir aqui, de rever, como nós temos o prazer também de rever ela lá na Basílica de Nazaré. Foi o mesmo, é uma emoção, é, é muito bom. Em 2014, eu fui diagnosticada com cancro. Em abril de 2015, e eu fiz a cirurgia em agosto de 2015, eh, nos novos exames, onde eu ia fazer a radioterapia e a quimioterapia, eu não tinha mais nada. Então o médico perguntou para mim eh, o que, que eu tinha feito. Eu falei, é a minha devoção, é a minha fé inabalável em Nosso Senhor de Nazaré. 